El ser humano ha encontrado siempre interesante el tema de la muerte y la vida, ya que son procesos inherentes a su existencia misma. Particularmente, la muerte es un fenómeno enigmático y contradictorio a la vez. Por ello es que el hombre ha intentado entenderla y formular explicaciones sobre lo que hay después de ella. Desde la perspectiva científica, la muerte es un proceso que generalmente comienza con la disminución del aporte de oxígeno hacia el cerebro y que continúa con la muerte neuronal y posteriormente la muerte somática, es decir, el cese total e irreversible de todos los órganos y sistemas del organismo, que son consecuencia del daño en la membrana celular y que facilitan la necrosis y la putrefacción. Aunque la muerte es un fenómeno que marca el fin de la vida, algunos campos de estudio como la criobiología se han planteado la conquista científica de la muerte, al menos mediante la conservación de la vida a bajas temperaturas, a partir de la suspensión de la actividad celular por un tiempo indefinido y lograr una futura reanimación, pudiendo entonces revivir a los muertos. Otros campos de la ciencia prometen la prolongación de la vida de forma indefinida, logrando el rejuvenecimiento de los organismos humanos o detener el envejecimiento. Todo esto a partir de las nanotecnologías y otros campos de estudios, como la genética, que plantean el enigma de la posible inmortalidad. A pesar de estos planteamientos, la muerte no deja de ser vista como el daño irreversible de un sistema complejo que es incapaz de volver a funcionar. Hablar de la vida después de la muerte implica exponer una de las creencias más difundidas y un elemento central en casi todas las religiones. La creencia en la vida después de la muerte tiene su origen en otra creencia, la cual es pensar que la vida propia y la de los demás tienen asegurado un mañana. Asimismo, los argumentos metafísicos de las religiones sobre la inmortalidad y las supuestas comunicaciones con las personas que han muerto ya sean a partir de apariciones espirituales o a través de sueños. Se propone que las religiones brindan a las personas la capacidad de comprender su universo, asegurándole también la evitación de la propia muerte mediante fundamentos existenciales del más allá, en donde el destino final se ha visto con mayor optimismo y lo incierto de la muerte se transforme en algo más entendible. Una premisa común en las religiones es que después de la muerte física, la conciencia continúa viviendo en un estado trascendental. Esto también puede ser entendido a partir de conceptos como alma o espíritu, los cuales al momento de la muerte continúan viviendo en otro mundo de carácter no físico. De ahí es que regularmente la vida después de la muerte se ha asociado a un sistema moral de retribución según el cual quien obra bien en vida es premiado por ejemplo en la religión cristiana donde los buenos van al cielo a vivir eternamente en paz y armonía mientras que quien obra mal es castigado siendo enviado al infierno donde sufrirá inenarrables torturas por la eternidad una y otra vez morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios es elegir este fin para siempre y la otra creencia es que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. También se habla del juicio final, donde los muertos serán vueltos a la vida, la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, procederá el juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. En términos generales se han presentado las dos grandes posturas sobre qué hay después de la muerte. Una de ellas es la que presenta la ciencia, mientras que otra es la que presenta la religión. Stephen Hawking, en un libro que escribió antes de su muerte, declara que no hay ningún dios y que nadie dirige el universo. Durante siglos, se creyó que las personas discapacitadas como yo vivían bajo una maldición infligida por Dios. Prefiero pensar que de todo se puede explicar de otra manera, por las leyes de la naturaleza. 
declaraba el físico poco antes de morir, quien creía fervientemente que después de morir dejábamos de existir. Tanto nuestra conciencia y cuerpo dejan de funcionar y nos convertimos en materia orgánica para unirnos a la naturaleza nuevamente. Y listo, se cumplía el ciclo de la vida de una persona. La ciencia declara que no existe ninguna evidencia empírica para sostener que después de esta vida hay algo más. De acuerdo con la ciencia, todo acababa para una persona cuando muere. No hay juicio final, no hay premio ni castigo y no hay alma inmortal que subsista. De acuerdo con la versión neurocientífica actual, la conciencia no puede sobrevivir a la muerte cerebral y, junto con todas las demás funciones mentales, se pierde irrecuperablemente. Mientras que para el cristianismo se ofrece vida eterna a quienes crean y sigan a Cristo. El alma separada del cuerpo volverá a unirse con su mismo cuerpo, aunque éste se haya podrido o quemado. El justo verá a Dios cara a cara y su voluntad. La salvación es algo personal, individual. Uno es quien se salva y quien ve a Dios cara a cara. Para las tradiciones derivadas del antiguo brahmanismo, o sea, el budismo, tantrismo, taoísmo, entre otros, la salvación vista así no hace sentido. Mientras Occidente exalta la individualidad, hasta en la salvación, para estas tradiciones orientales de lo que se trata es de desprenderse del yo. ¿Por qué? Según ellos, el yo es la causa de todo mal. El yo desea y su deseo es egoísta. Si logramos de algún modo anular el yo, cesará ese deseo. El fin de esto es el nirvana. Alcanzarlo significa la supresión total del yo. El fin de todo dolor, de todo sufrimiento y de toda angustia. El yo es como una gota de agua. La gota se piensa una, se cree individual, con existencia propia, y se percibe como distinta de todo lo demás. Pero cuando la gota cae en el océano cósmico, deja de ser ella, y se fusiona eternamente con el todo, y se convierte en la nada. La respuesta de la ciencia es la más triste, porque no hay ni salvación, ni condena, ni nada. ¿Qué pasa después de la muerte? Nada. Ya lo decía Stephen Hawking, concibo el cerebro como una computadora que dejará de funcionar cuando sus componentes fallen. No hay paraíso ni vida después de la muerte para las computadoras que ya no sirven. Es un cuento de hadas para la gente que teme a la oscuridad. Tal vez, como piensa Hawking y muchos más, el ser humano, ese ser que asumimos espiritual, no sea más que la evolución alcanzando la fase del pensamiento y no la obra de un dios que insufla el alito de vida a cada alma. Y nosotros aquí con esta preocupación trascendental, porque no es lo mismo que exista vida después de la muerte a que no haya nada. En mi opinión, de no haber nada, de ser esta existencia lo único que haya, casi nada tendría sentido. Hay estudios que probaron que el cuerpo después de morir pesa 21 gramos menos. Esto se le atribuyó al alma que esta al salir del cuerpo hace que el cuerpo pese menos, por ende el alma pesaría aproximadamente 21 gramos. El científico McDougall fue aún un paso más allá. Como había encontrado que el alma tiene una masa muy pequeña, de solo unos cuantos gramos, y como además el alma está repartida por todo el cuerpo, esto tan solo podía significar que su densidad es mucho menor a la del aire, y por tanto, al abandonar el cuerpo flotaría en la atmósfera y eso explicaría el mecanismo de ascensión del alma hacia el cielo. Esta historia empieza en 1907, de la mano de Duncan McDowell, un médico que publicó un artículo titulado Hipótesis relativa a la sustancia del alma, junto con evidencia experimental de la existencia de tal sustancia. En este artículo describe cómo colocó varios pacientes moribundos sobre una báscula con el objetivo de medir si en el momento de su fallecimiento la báscula marcaba un peso diferente. En su opinión, si la masa de la persona disminuía en el instante de su muerte, podía tratarse de una evidencia de que el alma acababa de escapar de su cuerpo, siempre y cuando, como él mismo dijo, podía encontrar otra explicación racional. McDowell hizo la prueba con seis pacientes, obteniendo los siguientes resultados. El primero perdió 21 gramos en el momento de la muerte. El segundo perdió una masa de 21 gramos por hora durante las cuatro primeras horas, acumulando un total de 85 gramos. 
notó que en el momento en el que los músculos faciales del paciente dejaron de moverse, la báscula marcó 14 gramos menos. Al verlo, comprobó si el corazón había dejado de latir y midió el peso del cuerpo otra vez, obteniendo una diferencia de peso de 46 gramos. El tercero perdió 14 gramos en el momento de la muerte y 28 gramos durante los siguientes minutos. Pero también se demostró que esa pérdida de peso se debía a que, en vida, la evaporación de agua a través de nuestra piel es la responsable de que perdamos hasta 600 gramos de agua diario sin que nos demos cuenta. O sea, que la pérdida de agua a través de la piel del paciente explicaría las variaciones de masa y también podrían deberse simplemente a que, al morir, los músculos pueden quedar relajados o contraídos en posiciones ligeramente distintas y el peso del cuerpo sobre la superficie en la que se encuentra se redistribuye. Esta redistribución del peso puede provocar variaciones en las lecturas debido a la aplicación de momentos de fuerza desequilibrados sobre los puntos que miden el peso. Existen testimonios de otras épocas en la que la cabeza de un individuo ha seguido presentando signo de actividad tras su decapitación, gesticulando, parpadeando o incluso intentando hablar, después de que fuera separada del cuerpo. Las cabezas recién separadas del cuerpo han dejado testimonios como el de Gabriel Beauriex, tras presenciar la decapitación de Henry Languille, un reo condenado a muerte por asesinato. O sea que incluso completamente separado del riego sanguíneo y desangrándose rápidamente por la bajada de presión en las venas, parece ser que el cerebro puede tener energía suficiente como para agarrarse a la vida durante unos instantes cuando el resto del cuerpo falla por completo. En la película de terror Martyrs podemos ver cómo un grupo de personas busca la respuesta a qué hay después de la muerte transformando en mártires a las personas y que éstas les digan minutos antes de morir qué es lo que ven. No contaré más, ya que no quiero arruinarles la historia si no la vieron, se las recomiendo, es muy interesante y te deja una sensación de vacío increíble. Volviendo al tema, un mártir suele ser una persona que es perseguida, torturada y asesinada por defender su fe. También puede definirse como una persona que padece sufrimientos, injusticias o privaciones, por alguien o por algo, especialmente si los padece con resignación, llegando a un punto donde la persona está entre la vida y la muerte. Es por eso que en la película la someten a este proceso para que revele la verdad de lo que hay después de la muerte. Sobre lo que hay después de morir hay muchas opiniones variadas. Cada uno es libre de elegir en qué creer. Si hay algo más o solo estamos de paso y luego ya no existe nada, la verdad no lo sabemos. Nadie tampoco ha vuelto para que nos digan qué hay. La duda nos acompañará toda la vida. Sea cual fuera, la creencia de que no hay nada más es aterradora. Lo único cierto es que a todos, tarde o temprano, nos llega. Y no queda más que aceptarlo. Mientras, vivir lo mejor que podamos el regalo de la vida. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios, qué opinan sobre este tema. No olvides seguirnos en Facebook y nos vemos en el próximo video.